Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Awdhu billahi minash shaitan al-rajim Bismillahir rahmanir rahim Inna nahnu nazalna dhikra wa inna lahu lahafidhun Bismillahir rahmanir rahim Kul awdhu rabbin nas malikin nas ilahi nas من شار الوسواس الحناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس واتكوف وإسلام كونزا هتنبودي تمشكر الله سبحانه وتعالى نكم تكيا رحمة متمويتو كيبنزيكيتو نبي محمد صلى الله عليه وسلم متمويتو رحمة na leo ndugu zangu wa Islam wa msikiti huu Masjid Nuru kidogo leo mmepata bahati maana yake nyinyi mko Mombasa hamtembei duniani mkaona watu wanavyojua kumkufuru Mungu sasa leo nataka nikupeni baadhi na challenge ambazo sisi tunazunguka tunakutana nazo challenge ya kwanza makafiri sasa hivi hawaisomi biblia makafiri wanasoma qurani wanatafuta challenge ndani ya qurani wamepata aya moja katika qurani naomba msikize vizuri naomba unisikilize vizuri Unaweza siku moja umesafiri ukakutana na mtu akakuuliza challenge anasema Allah anajua kila kitu kwa mujibu wa nyinyi waislamu Allah anajua yaliyopita yajayo na yaliyopo mpaka ameadhifia katika Qur'ani mambo ya zamani anahadithia sasa hivi na ya siku ya kiyama anatoa challenge kafiri Anasema huyu Allah wenu sio Allah wake yeye huyu Allah wenu alipomuumba Adamu akamuweka pale akawaita malaika naomba msikilize vizuri akawaita malaika katika kuwaita malaika inasemekana na jini alikuwepo akatoa amri kwamba nyinyi malaika msujudieni Adam sikiliza challenge za Wakristo msujudieni Adam malaika wote wakasujudu jini akakataa Mwenyezi Mungu akamlani akawa ibilisi anatoa challenge anauliza hivi huyu Allah wenu anajua yatakayotokea baadaye alikuwa anajua kama huyu jini hatosujudu sasa unajibuje wewe sijui unasema alikuwa anajua B kama alikuwa anajua hato sujudu kwa nini kamlani Imam tuko pamoja Kama huyu Allah alikuwa anajua huyu jini huyu hawezi kusilimu ili kuaje tena mlani huoni kama kamuonea challenge ya makafiri Challenge ya kwanza hii Challenge ya pili wanasema mtume wenu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapata utume inasemekana akiwa na miaka arobaini katika pango lakini wakati anapata utume alikuwa kishaoa ana wake na nyinyi waislamu mnaoa kwa mafundisho ya mtume na hadithi sasa tunataka tujue mtume wenu wakati ameoa muongozo wa kuoa aliupata wapi ili wale wake wake wawe sahihi wakati huo Qur'ani haijateremka wala hadithi sijui waislamu mnanielewa hapa mnanielewa mnanielewa vizuri eh challenge wanatoa makafiri kwamba mtume wenu kaoa kapewa utume mkewe ndio alikuwa shahidi amekwenda kwa ule bana mtume yule anahadithia mtume yule mtume mkewe yule akamchukua wakaenda paka kwa nani akaanza kutoa ushuhuda mkewe akasema kweli sasa wewe umekuwa nabii 
alimuoa kwa sheria ipi wakati hajawa mtume na anapata utume ana mke challenge ya kwanza hiyo challenge ya pili ya tatu wanatoa tutaamini vipi kama mtume ule utume aliopata kule katika pango la Jabal Hira ni kweli alitokewa na Allah ndugu zanguni wallahi wa billahi wa tallah mtu yoyote ukiona anamtolea kashfa mtume na akafa hajamwamini Allah moto wa jahannam haukwepo kwa sababu Mwenyezi Mungu amemleta mtume kuwa ni nuru. Hebu fikiria sisi watu wa Mombasa, watu wa Dar es Salaam, watu wa wapi tumemwamini mtume hatujamuona. Sijui kama twengemuona wakati ule imani zetu zingekuwaje. Sijui. Sijui. Sasa ndugu zanguni makafiri wa duniani sasa hivi lao ni moja kuhakikisha wana waritadisha waislamu wa ulimwengu mzima kwa sababu wanajua nyinyi kumkubwa kumkata ala mwezi watakuleteni vitu vidogo vidogo tu vya kutoweni katika dini na wamefaulu kuna sehemu moja Tanzania inaitwa Nyamwage Nyamwage kama unakwenda Mtwara alikuja pasta mmoja akapiga kambi wiki akakule akasema waislamu mtume wenu hana huruma akapiga ile abasa watawala anjau la ahma ile mtume alipokuwa anawafundisha wale makuresha akatokea kipofu yule kipofu akataka aelewe mtume akamwambia subiri kwanza mtume wenu huruma hana lakini hebu muangalieni Yesu alimwijia kipofu akamwambia bwana naomba uniponye Yesu akachukua mate akapaka chini akampaka kipofu akaona Kwa hiyo huyu ndio wa kufata Waislamu wanyamwage elimu hawana walilitadi mia tatu mia tatu muulizeni kisha muulizeni kisha mia tatu walilitadi nyamwage elimu hawana Unao DVD Sheikh anasema Mia tatu wakati wanaritadi mimi nilikuwa sipo sipo nilikuwa nimekwenda sehemu moja Kongo Kongo inaitwa Bandundu wewe ufiki mpaka unakufa Bandundu kutoka Zaire kwenda Bandundu kwa treni wiki tatu kwa treni Bandundu kuna waislamu wane kuna waislamu wangapi waarabu wawili na waswahili wawili tena kilichowapeleka hawa kule wanauza mafuta wanasheli bandundu hakuna uislamu ndugu zanguni hakuna zaire uislamu hakuna Alikuwepo mtu mmoja kule anaitwa Mabutu Sese Seko Kuku Mwendo wa Zabanga alipiga marufuku Uislamu Zaire akawadhulumu watu akaidhulumu nchi akawadhulumu na Waislamu aliyekuwepo mpaka Mabutu anakwenda akhera Sasa hivi kidogo wahubiri wanakwenda ndio Waislamu wanasilimu wanaingia kwenye dini ya Allah wa Kristo Mabutu alisimama akapiga marufuku. Hakuna jina la Abdul Rahman, sijui Abdullah, sijui Muhammad, sijui marufuku. Lakini angalia alikuwa mati bilionea. Mabutu sasa seko alikuwa na pesa kuliko mtu yoyote Afrika. Mabutu amezikwa na watu sita. Ukimchezea Allah yeye anakusubiri. Kazikwa na watu sita. Mabutu alipewa ugonjwa tukaenda kufia wapi watu sita ardhi yote ya Kongo mali yote ya Kongo akazuia mabutu hakuna nchi ya Afrika iliyokuwa maskini ndugu zanguni waislamu kama Kongo nimekwenda kufanya muangara Kongo mimi tena wakati ule wa vita 
Watu wanapigana mimi nimekwenda na Sheikh Sharif Gongo. Kuna sehemu moja inaitwa Goma. Bunduki zinapigwa si tunafanya muhadhara. Tukaja alia kwa wiki wakasilimu watu 42 wiki moja. Sasa hali yetu itakule ni captain wa jeshi. Wakati anakuja kutuchukua kavaa kanzu tu. Kumbe yule bwana ni captain wa jeshi. Captain wa jeshi. Tumefanya ile kazi baada ya wiki akasema ustaz Mazinge katika watu ninayowapenda wewe unafanya kazi ya Mungu. Na sisi hapa kama unajua tunataka kuondoa dhulma mimi sina cha kupa mdogo wangu. Sina. Lakini twende zangu twende zetu store, twende store. Ananipeleka store ya jeshi. Twende store nikakupe zawadi, store ya jeshi. Sasa utajua wewe store ya jeshi afu unaambiwa ukapewe zawadi. Ofisini ofisi ya jeshi. Mtu anakuita ofisini anakuambia akakupe zawadi, ofisi ya jeshi. Kuna risasi, kuna bunduki, kuna magazine, anakuita. Mimi nikajua leo inna lillahi Afika akavua ile combat yake. Pop akachana ile. Akatoa milioni hamsini na nne Wakati ule wa mabutu, milioni wakati ule wanapigana, milioni hamsini na nne Akasema ustadhi sina kitu. Sina kitu. Kanunue hata suruali ya kuvaa. Akasema eh Allah kaniona leo milioni ya msini na nne hapa na vyombo vya muadhara hapa leo na gari ya kufanyia dawa kitachobaki basi najua Allah ataniambia nikifanyie nini nimefika sehemu moja inaitwa Giseni iko kati ya Rwanda na na Kongo Giseni nikachange ile milioni ya msini na nne nataka pesa ya Tanzania nikapata 1000 Miane ya Kenya Sijui mnanielewa vizuri eh Nimechange ile build change barabarani nimepata saba ya Tanzania Miane ya Kenya Mabutu ile ncha lifilisi mpaka pesa ikakosa thamani Zulma ndio maana Mwenyezi Mungu anasema usidhulumu wala usikubali kudhulumiwa aliwadhulumu watu na akaudhulumu na Uislamu ndizi moja Kongo ndizi moja laki saba sasa kama uamini wewe nenda kaulize wallahi ndugu zangu ni wallahi wa billahi kama mtu amezaliwa kwenye Uislamu na mpaka sasa anajijua ni Muislamu basi ya muomba Mwenyezi Mungu amfishe katika Uislamu. Uislamu ndugu zangu ni una kazi. Hebu angalia kutoka nabi Adam, Adam, Hodon, Swale, Luthi, Ibrahim, Ismail, Isaka, Yakubu, Zulkifil, Shuaib, Daud, Suleiman, Eliasa, Eliasa, Zakaria, Yahya, Isa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakuna Mtume aliyekuja kucheza hapa. Hakuna. Hadithi hiyo hakuna kwamba kuna Mtume siku moja alikaa akapoteza time. Hakuna. Hakuna hadithi dhaifu wala sahihi inayosema kuna Mtume alikuja akapoteza muda. Hakuna. Kwa nini namwambia hivi na maana pepo ina kazi? Ya ayyuhalladhina amanu Manake Mwenyezi Mungu ana misemo mingi. Ukisikia ya ayyuhalladhina amanu, anatukusudia sisi tuliyemwamini. Akisema ya ayyuhannas na makafiri wamo. Ukisikia ya ayyuhannabi, hiyo atuhusu sisi. Inamuhusu kipenzi chake Allah, Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa anasema ya ayyuhalladhina amanu, enyi mliwaamini. Hal adulukum ala tijaratin tunjikum min adhab al Nikwambieni biashara mkiifanya itakuokoeni adhabu ya moto biashara Sikizeni vizuri nyinyi waislamu biashara ambayo inawaokoa watu na moto wa jahana biashara sikiliza vizuri tuuminuna billah first of all kumwamini Allah wa rasulihi na mtume wake watujahiduna fi sabilillah 
biashara kwenda peponi sikize vizuri watu jahiduna fi sabili la bi amwalikum wa anfusikum full stop biashara ya kwenda peponi ni kupigania dini kwa mali na nafsi tuangalie maswahaba waliopita tumwangalie na mtume alafu tujiangalie na sisi Alafu kila mtu, hebu kila mtu hapa eti, eti huko kwenye mwanandani sasa hivi eti. Ushapigwa sanda eti, ushawekewa pamba sehemu unazojua. Eti, kila mtu eti hapa. Umelala sasa hivi anakuijia malaika wa kukuuliza. Anakwambia wewe mje uliolala hapa. Nimekuwa Allah amekupa umri wewe miaka 45, 50, 75. Umemfanyia nini Allah mpaka Allah awe na radhi wewe siku ya kiyama kukupeleka katika pepo. Kitu gani umefanya? Hebu kila mtu hapa kabla hajafa, hebu toa jibu. Mtume alitoka meno. Sasa wewe na mimi tutaalishe majibu. Mnadhani mtaingia peponi hivi hivi? Hamuangalia aliyowapata waliokuwa kabla yenu. Kuna watu walikuwa wanafungwa mguu na mguu wanapigwa farasi na chanika kwa ajili ya Allah. Wewe na mimi hatuwezi. Hatuwezi. Ndugu zangu ni pepo ya Allah wallahi wa billahi. Inataka kazi, inataka muda. Sheikh alisema haya akasema utawaona watu wako waislamu wako pamoja lakini roho zao ziko tofauti na wallahi wa billahi laiti waislamu tungekuwa pamoja hakuna mtu angetubabaisha sisi kwa sababu Allah amejalia kwanza tunayo eli mimi ndio wanatamba kwa makafiri naambia katika dunia aliyesoma peke yake muislamu ichane Qur'ani yote tia moto Qur'ani tunairudisha kama mwanzo huyu atasoma ya ayuhal mudaththir Huyu atasoma sabih isma, huyu atasoma abasa wa tawalla, huyu atasoma wa najmu, huyu atasoma nini? Mashekhe. Wakati wanasoma vijana tunaandika kitabu cha Qur'ani tunakiweka hapa. Lakini wanatoa challenge kwa makafiri wote. Leo tuichane Biblia hapa, hakuna kuandika hata mmoja. Tunaweka dau, hayupo. Biblia ziko nane ndugu zangu. Kuna King James Version, Revised Standard Version, Union Version. Imprimato, Jerusalem Bible, Sigi Portuguese Bible, Arabic. Na zote ziko tofauti. Wataandika ipi, wataacha ipi. Lakini msikilize Allah, katoa shekhi hapa. Sema la wa ndanna hadha al-Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu hashiyan mutasaddian min hashiyati Allah wa tilka al-amsalu nadhribu halinnas la Allah yatafakkaru. Allah nasema layu Qur'ani ingeteremcha vipande ingeteremcha kwenye milima basi ingepasuka vipande vipande na kuulizeni swali kama Mungu anaweza kusema Qur'ani ingeteremshwa kwenye milima ingepasuka vipande vipande kwa nini imeteremka kwa Muhammad na Muhammad ya kuathirika kwa nini iliteremka kwa Muhammad na Muhammad ya kuathirika mlima na Muhammad nani zaidi Allah anasema twengeiteremsha katika Qur'ani huu mlima ungepasuka lakini ile ile Qur'ani imeteremshwa kwa Muhammad vitu vinakuja Muhammad anapiga walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq kesho kinateremka chuma kingine laqad kafaru alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha nilimchekesha rafiki yangu mmoja nilikwenda mji mmoja unaitwa Stock on Trent Uingereza sasa wakati naongea msikitini nikawa nasema Qur'ani haikuacha kitu. Sasa akaja kijana mmoja wakati yuko nje anaitwa Kuka. Akasema wakati natoka ambia ustaz, nilikuwa nasikia ndani unasema Qur'ani haikuacha kitu. Ni kweli? Nikamwambia ndiyo. Akaniuza na jina langu. Nikamuuza wewe jina gani kwa nasi? My name is Mr. Kuka. Sasa nikaona Kuka. Nikasema hata Hebu Mungu kwa hebu nikumbushe haraka haraka. Kuka. Nikamwambia lipo jina lako lipo. Lipo. Nikapiga katika sura ya Juma. Pale Allah aliposema watara kuka kaima. Swali ala nabii. Yule jamaa kanikayushua kweli 
nikamwambia ndio twende kwa imamu nika imamu hebu some sura ya Juma basi alipofika pale watarakuka kaima yule kijana wa kikafira akasema da huyu Mungu wenu wa ajabu yani kanijua hata mimi jina langu sijazaliwa Qur'ani ndugu zangu ni ya maajabu siku ya kiyama muislamu yoyote akienda motoni basi asimlaumu Allah asimlaumu mtume wala asilaumu Qur'ani kwa sababu Qur'ani iko wazi Kuna wengine huko ndani nikiwaambia wanipe historia ya Mombasa hawaelewi Nikiwaambia nipeni historia ya Kisimayu Somalia hawaelewi Lamu hawaelewi Zanzibar hawaelewi Lakini watu wa historia watu wa historia wanasema kuanzia Kilwa Kilwa Mtwara Zanzibar Dar es Salaam Bagamoyo Mombasa Malindi Lamu Kisimayu Somalia yote ilikuwa chini ya Zanzibar na yote ilikuwa katika utaratibu wa Kiislamu. Karne ya nane Karne ya nane Usikize vizuri. Karne ya nane Watu wa Zanzibar sehemu moja inaitwa Tumbaka. Karne ya nane Hapa. Mtume anakufa, anakufa mtume Madina. Vijana na wazee wanatengeneza jahazi. Wanafika Madina, wanaambiwa huyo ndio mfata miezi misita iliyopita hapa amefariki. Nikiwa na maana gani? Watu wa Mwambao, Mtwara, Lindi, Zanzibar, Dar es Salaam, Bagamoyo, Mombasa, Malindi, Lamu, Somalia na Kisimayu yao. Ukanda huu Mungu amewapa Waislamu, wafanye ibada watekeze amri zake wafe wafufuke Allah kawaingize katika pepo lakini angalieni sehemu hizo zitaja zilizochafuka mazingira leo Zanzibar leo Mombasa inatisha makanisa yanakuwa mengi kuliko misikiti kinango hapa hapa kinango kuna mtume muislamu kinango nyinyi amuelewi lakini ndeni kinango hapa kuna mtume muislamu kajenga Madina na maka kinango Habari hizo mnazijua. Hamna. Hamna habari hizo. Nenda Dar es Salaam. Kuna barabara kama unaenda Mtwara. Kuna mtume mmoja kule anaitwa Abdallah. Anasema siku moja nilikuwa nimelala, nikaona Jibril amepasua paa yangu. Akanita ya Abdallah. Nikaitika Rabeka. <laughs> Tom swali mtume. Unayo dividishe? Anayo. Anayo huyu. Abdallah mtume. Wallahi nakwambia nyinyi waislamu nyinyi nyinyi. Nyinyi waislamu tunakuiteni wa tunakwambia ni njoni kwenye miadha na msikilize. Lakini waislamu wa mji maskini. Hamdi. Tumekutana na mabalao wengine kikuelezeni hapa. You don't believe. Huwezi ukamini wallahi, huwezi kamini yule mtume anaitwa Abdallah anasema nilikuwa nimelala Jibril akachana dari akasimama katikati akaniambia ya Abdallah alafu akatiwa anaitwa Abdallah kavaa msuri mtume kavaa msuri ambia wewe ni mtume wa Mungu waambie watu sasa hivi kuswali wanakoswali sasa hivi ni papi Ijumaa itakiwi kuswali sijui nini na nini basi ameelezea hapa kufuru yani ukimsikiliza wewe unajua kiyama sasa hivi kiyama sasa hivi kishki si namjua kishki alikwenda kishki baada ya kwenda kishki mimi nikaenda mimi nilimfuata nimefika pale nikamwambia salamu alaikum ndio wale kwa salamu sheke mimi na wasiwasi na utume wako nikapiga 33:40 makana muhammadun aba ahad min rijalikum walakina rasulullah wa hatta man nabiyyin nikapiga 33:40 surat al hazab nikamwambia allah ya allah anasema mtume muhammad ni wako hebu tuambie imekuwaje mpaka wewe unadai utume 
Akasema Mwenyezi Mungu bado anawapenda waja. Yeye we nikaambia mzee njaa itakuua. Hii ni njaa. Hii njaa. Njaa umeitoa tumboni, umeipeleka kichwani na ukifa wewe. Wallahi unakwenda moto. Acha hiyo. Wallahi acha hiyo wallahi. Wacha. Nilikuwa Mtwara miezi mine iliyopita. Nilikuwa Mtwara. Nimemkuta mama mama mwingine kabisa. Anasema yeye ni mtume na Korani imekosewa. Mtwara. Mtwara. Ebu ndugu zanguni Allah anatusimamisha siku ya kiyama. Allah. Anasema nilisema mtume wangu wa mwisho Muhammad kuna watu walikuwa na daimi tume hapa mlikuwa mnaangalia hebu naombeni kwa kila mmoja atoe maelezo. Hii aya mkuiona nyinyi wewe na mimi tunajibu nini? Mengi ya kujibu siku ya kiyama mengi. Wewe na mimi mengi. Tena kama nyinyi Nairobi nyinyi mna mitume wengi nyinyi. Kila lile lati akisimama mtume. Kila ule akisimama nabii. Na mnacheka tu mnapita. Hamna habari. Hamna mnakwenda kuulizwa. Unataka unaulizwa utatu na ulizo Tunamtihani waislamu Waislamu tunamtihani Tumejitokeza sisi mimi nimeanza kuhubiri ndugu zangu ni mwaka wa 23 Namshukuru Allah bado ananipa uhai namniombe dua nife nikifanya kazi hii katika kumbukumbu zangu tu kwa uweza wake Allah waishaingia watu milioni sita milioni sita waishaingia tayari na sina uhakika kwamba hichi nilichokifanya kinaweza ikanipeleka Mungu anakota sina uhakika sina sina Allah ndio anajua au mnasemaje islam ndio Allah ndio anajua na kazi hii tumeifanya nikiwa na wahadhiri wenzangu wallahi wa billahi katika mitiani mikubwa utakuta muislamu anasema hivi muislamu huyu anapita anasema hivi hawa si wahubiri hawa hawa ni matapeli tu hawa na kazi ya kufanya ndio sasa haya majibu siku ya kiyama ndio tutajua kama kazi ya kufanya hatuna tutajuana kazi ngumu nilikwenda Mwanza Mwanza si mnakusikia Mwanza Waislamu Mwanza si mnakusikia katika mkoa unaoongoza kwa makafiri Mwanza na Sumbawanga katika mkoa wenye Waarabu wengi Sumbawanga una makafiri asilimia tano Waislamu asilimia tano Sasa nilipokwenda Mwanza hakujawahi kufanya muadhara maskini Nikafika kwa UCD mkuu wa kituo Nikambia sheikh nimekuja. Nataka kibali nifanye muhadha. Akauliza jina lako nani wewe? Nikamwambia Ustaz Mazinge. Ah, ndio yule mkorofi wewe unatukana tukana makafiri eh. Nikamwambia ah, mimi sio mkorofi. Ah, pa kibali upewi. Nikamwambia kwa nini? Akasema kuna sababu za kwa, kwa sababu hapa mkoani hapa Wakristo wengi hata kusikiliza nani. Nikamwambia wewe nipe tu akanipa kibali nikapata uwanja mkubwa nikawa kusanya waislamu na wakristo maisha Allah nimepiga siku nane wakasilimu watu sitini maana kuna sehemu unakwenda kusilimisha mmoja mmoja uwezi unakata kumi kumi shahadu shahadu nyinyi wote kina Abdalla unakata tena kumi nyinyi wote kina Mariamu huwezi kusilimisha mmoja mmoja sasa walivyoona vile akaona huyu atafunga makanisa cha kufanya msikilize vizuri wewe uliyoka hapo msikilize cha kufanya utumpelekee jeshi nikaletewa jeshi la askari hapa wanaitwa wale JCU kule wanaitwa feed force fanya fujo uone sitini sasa kumbe wakati wanakuja kupiga pale mimi sipo kuja kupiga kwenye muadhara mimi sipo napigiwa simu tu Sanma Zinge Jeshi limeingia kwenye muhadhara limepiga gesi zile watu wamekimbia na nini nikamwambia sasa tatizo ni nini wakasema unatafutwa ukionekana tu jela nikasema haya basi ngoja kwanza na mimi nitawaka ni kwa Allah mimi nakuja huko huko sasa angalia 
makafiri wengi kule hawanijui mimi wanajua mazinge jitu kubwa alafu tajiri wanajua mimi na simitera magari kama mia kumbe hata baskeli sina 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 ndio nakwambia kama wamenishauri yako sasa wakati nimefika wale wakubwa maskari wale bosidia yupo leo nipa kibali anapiga tu kule kakimbiza watu wakaniuliza na wewe ni shewa mwadhara huu nikasema mimi sio shewa ehe sasa hapa tunamtafuta mazinge nikamwambia mnasemaje tunamtafuta mazinge unamjua nikamwambia simjui sasa unataka nisemeje namjua <laughs> au wewe ungesemaje simjui simjui huyu kijana ametoka Dar es Salaam ni mkorofu kafanya vurugu anakuja na hapa anafanya vurugu sasa mnasemaje anaambia na kesi za kujibu jana kamtukana sana Yesu hapa sasa katokea kijana mmoja wana Muislamu njaa nayo mbaya yuko na yeye ni askari ananijua toka Dar es Salaam akasema afande mnamtafuta nani mazinga ambaye mazinga huyu hapa wakakamata hapo hapo wakapiga sana kwanza nimewadanganya pili ndio wananitafuta piga sana 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 piga wakachukua wakaanza kwenye Land Rover ambia mpelekeni kituoni mkifika mumpige sana sasa angalia bwana intansurullah yansuruku wakati ananipandisha kwenye Land Rover mna vijana wa Kizanzibari Zanzibari wote waislamu wako kama saba sasa wamegawanyika huku na wakristu huku kuna waislamu wakasema hivi huyu shee hapigwi huyu shee hapigwi na yoyote atakayempiga hapa tunaanza na wenyewe nikaona alhamdulillah nishapata watetezi mpaka kituoni jela wakakamatwa watu themanini wakaachiwa wote tukabakishwa waadhiri sita msikize ni vizuri waislamu Mnaisema sisi kazi ya Mungu atufanye na, na, na kama naongopa Allah atakuwa shahidi. Nisikize ni vizuri. Jela miezi mitatu hakuna bondi. Masharti yao matatu. Hamna kuswali, hamna kuongea na Muislamu wala kuongea na kafiri jela. Hakuna. Miezi mitatu. Unakaa kule peke yako. Tunakujua wewe ukiongea na watu inakuwaje. Kule. Kasema sawa kaa tunaenda menshe tunaenda wanatarisha mashtaka wakanipa mashtaka manane na shita, kila shtaka moja miaka minne utajua wewe ningepatikana na hatia ningefungwa miaka mingapi wewe ndio ungejua mashtaka manane na kila shtaka unakwenda jela four years kule jela sasa sheria mimi nazijua Alafu vitabu vya Mungu na vijua nikasema hawa napambana nao mahakamani kwa. Hapo ndio naenda kuacha. Wallahi naenda kuacha. Na kweli niliwaacha. Niliwaacha na kesi zao nane niliwaacha. Siku moja nimekaa katika kukaa kaja bwana mmoja kaniuliza swali. Ukitaka kuwa Muislamu unafanyeje? Sasa kumbe wakati naongea kuna mtu mmoja ananipeleleza akaenda kwa bwana jela akasema ustazi mazinge kaongea na mtu nikaja nikachukuliwa nikaja nikachukuliwa nikawekwa jela ndani ya jela hakuna kuonana na mtu sasa wakati nimewekwa jela ndani ya jela siku nne wakatuma waislamu dar es salaam waje wanione bwana jela akapata habari akasema kamtoeni mazinge kule kamtoeni haraka sana nikapewa nguo zangu maana kule unaingia una nguo utajua mwenyewe alafu kuna mkojo utajua mwenyewe utaswali vipi uko uchi kuna mkojo alafu chumba chembamba utajua mwenyewe nikatoka nikapewa nguo zangu kuja hapa bwana jela kaka hapa hapa amekaa saizi wake hapa amesaa wamekaa maskari wengine maana wale waislamu wakaingia walivyoingia kanaambia ustaz Mazinge salamu alaykum nikamwambia wa alaykum salam vipi shekhe ukoje ndani huko nikamwambia huko mimi niko safi kuna matatizo nikamwambia sijapata tatizo hata moja sasa wakati naongea hivi bwana jela anafanya hivi nikamwambia sina tatizo tena huko bwana jela 
mtu mzuri sana wafungwa wote hawali mpaka mimi nipate chakula kwanza naanza mimi shiba alafu wengine huyu bwana jela mtu mzuri sana huyu kumbe ajui nini nafikiria mbele wale mabwana walivyotoka kani takambia wewe ni mtu aina gani nikamwambia ndio ujui hata kuja umujela nimesingiziwa mi ni mtu mzuri na ubiri dini mi ni mtu wa Mungu akasema kuanzia sasa utahubiri ndani pili utaswali na wenzio tatu atake kukorofisha nilete mimi ile kumaliza vile saa nane washa sijim saba ile kuniambia leo utahubiri saba jela saba sasa jela mle wakao wote marafiki zangu sasa huzo lazima zingee salamu alaykum haleluya sijui nini watu wakawa kila asubuhi sasa kazi ikawa waislamu wa mwanza wanaomba dua nitoke waislamu jela wanaomba nibaki sasa utajua mwenyewe <laughs> we mwenyewe utajua sasa jela wanaomba nibaki na nje wanaomba nitoke sasa siku hiyo kesi imekamilika mazingi anaitwa akatoe ushahidi wake kamtukana Yesu <laughs> unajua waislamu hakuna kitu chenye hekima kama uislamu wallahi nakwambieni wallahi yoyote anayenusuru dini ya Allah Allah anamnusuru shtaka la kwanza nimeambia nimemtukana Yesu shtaka la pili nimewatukana wa Kristo shtaka la tatu nimewaita makafiri shtaka la nne nimesema Yesu Muislamu yani kule ukisema Yesu Muislamu shtaka unasema Yesu Muislamu wakati watu wanasherekea pasaka we kosa hili jela wakanipeleka bwana Kaniulizo na mashahidi nikamwambia nao. Nao na Musa na Isa na Daudi na na Muhammad. Ndio mashahidi wangu. Sasa utajua wewe wenyewe nimewataja hapo watakuwepo wao au kina nani? Utajua wewe. Anaulizwa pipi? Umewasikiza mashahidi wake? Waandike hapo. Sasa pipi anashangaa huyu kamtaja Muhammad. Muhammad kwa ni yupo? Hajui kama la kusudia Qur'ani. Hajui. Hajui. Basi bwana jela akasema ustaz Mazinga uko tayari? Nikamwambia niko tayari. Lakini mheshimiwa niko naomba kabla hatujaanza kusikiliza kesi. Niko naomba kwanza niambie shtaka langu la kwanza. Lila semaje? Akasema shtaka lako la kwanza unashtakiwa umemtuka na Yesu. Nikamwambia ndio. Hilo ndio nilikuwa najua. Sasa Nilikuwa naomba kuuliza kabla tujaendelea. Kwa sababu yeye ndio kafanyiwa tukio. Anajua namna gani nimemwathiri kwa matusi yangu. Sijui yeye atakuwepo leo hapa ili atoe ushahidi wake. Yaani namdai Yesu si amekwenda miaka elfu mbili alete mahakamani sasa utajaza wewe kama atakuja au haja. Wewe ndio utajua sasa. Hakimu angalia uwezo wa Allah. Sikiliza wewe uwezo wa Allah. Sikiliza Muislamu. Hakimu aliopewa kusimamia ile kesi kasilimu kwa kanda zangu. Miaka miwili iliyopita kasikiza kanda zangu lakini halijui. Ndio kapewa ile kesi. Ndio mara ya kwanza ananiona pale. Anatoa machozi. Hakimu anaandika, anauliza sheke anauliza. Bwana Yesu yupo hapa makamani sasa kama wewe ungekuwa pipi ungesemaje prosecutor hayupo hakimu anauza yuko wapi lini anakuja hakimu huyo anataka kunitoa lini anakuja oh mheshimiwa unajua huyu bwana aliondoka muda mrefu ya elfu mbili iliyopita atarajia narudi lini ambia nyinyi mnaleta kesi ya mtu ayupo hapa hakimu anasema mnaleta kesi hapa mtu ayupo nikainua tena mkono swali la pili akanambia shisha mkono sasa basi alizifuta zote nane zote akanambia kuanzia sasa mazinge huko huru kafanye kazi yako ya dini takibi mpaka leo sina kesi sina wewe muulize uuliza muulize uuliza utawala wa mkapa kulikuwa na rais mkapa kanifunga mara tatu mwini kanifunga mara mbili uuliza waambie uuliza Hakuna waziri wa mambo ya ndani na waziri wa mambo ya nje asiyenijua mimi. Akipeleka wa kesi naambia yule achana naye chizi. 
na mtume aliitwa hivyo si ndio eh makafiri walimwambia huyu mwenda wazimu huyu mwenda wazimu huyu hii kazi na matatizo ndugu zangu Japani juzi wamepigwa Japani wamepigwa Japani huko yani mpaka uchumi mnajua kilichofanya Mungu awapige Japani mnakijua nini mnakijua Japani 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 wana dini ya inaitwa Shinto religion Japani Japani wana dini ya kishinto dini wanayoabudu sehemu ya siri ya mwanamke ndio Mungu wao Japani Shinto dini ya 88 duniani Mungu kawalipua wale Kuna mtu mmoja anaitwa Hugo Hugo Imo Imo anasema ustaz Mazingi sisi tunaabudu kinachoonekana bwana nyinyi mnaabudu kisichoonekana himo himo guta guta Anasema sisi tunaamini kwa sababu bila pale wewe usingekuepo huyu ndio Mungu Japani Fikiria dini hiyo ungekuwa nayo wewe fikiria Ndugu zangu ni ucha Mungu hauzidi ucha Mungu unapungua sisi hatuwezi kuwa wacha Mungu kuliko enzi ya kina, ya Mtume sallallahu inawezekana Niambie ni nyinyi waislamu inawezekana Mtume anasema yoyote anayeta karadhi za Allah basi afate nilokuwa ni afanya mimi wallahi Allah anasema lipatikane kundi miongoni mwenu lenye kuamrisha mema na kupatana mabaya Sisi tunajitahidi ndugu zangu ni lakini nataka nikwambieni basi nataka kumaliza Nataka nikwambieni kitu kimoja ndugu zangu Bila umoja wa Kiislamu hatuendi Tutakaliana kila siku tunapigana wenyewe kwa wenyewe Yule siji kapita kafanya hivi huyu kafanya hivi siji huyu kafanya hivi wallahi ndugu zangu ni hatufiki Mimi huwa nategemea katika Kenya watu watakayeanza wallahi kama Mungu atawaonea huruma basi ni Waislamu wa Mombasa na sehemu nyingine kwa sababu Uislamu Mombasa ni asili yake Najifunia sana mimi Mombasa hata nikifika Mombasa najiona wallahi wala sina wasiwasi nikifika Zanzibar niko nyumbani nikifika Malindi niko nyumbani lamu alhamdulillah wallahi tufanye juhudi katika dini Tufanye juhudi ndugu zangu ni katika dini. Pamoja kuna watu tunawakwaza. Lakini tusameane hata kama una kitu cha kutoa wewe, kwani wewe lazima utoe. Omba dua. Tuombeni dua jamaa tunawaadhiri sisi wa Mombasa hapa, tunawaadhiri wa Tanzania. Mwenyezi Mungu awape afya, wafikishe dini hata kama cha kutoa huna. Tuna matatizo. Tuna matatizo. Wallahi tuna matatizo sisi. Burundi. Nataka kumalizia hapa Burundi. Kakobe alikwenda Burundi. Mnamjua Kakobe? Kuna mtume mmoja da. La ana kanisa la Full Gospel Church. Yeye anajiita ni mtume Kakobe na nabii. Afu kuna mwingine anaitwa mzee wa upako. Wameanza wana miaka mitatu wameanza. Sasa hivi ni mati bilionea. Gari wanazotembea hama wana nyumba milioni 500 milioni mesa. Miaka mitatu tu iliyopita. Kwa kutapeli watu. Jo kwa bwana Yesu. Ukiwa na ukimu unaondoka. Siji una maradhi. Una mkono unapata. Mungu kakunyima, Allah kakunyima mkono. Mtu kama Kakobe anaupata wapi? Alikwenda Burundi first of all kwa mara ya kwanza alipokelewa na mizinga na serikali kapoke Pierre Buyoya e Pierre Kurunziza Kijana nimeanza kuhubiri yeye yuko Dar es Salaam Pierre Nkurunziza Mimi nahubiri yeye anasoma darasa la 7 da huyu rais wa Burundi Pierre Kurunziza anasoma Dar es Salaam Sasa hivi rais ni kafiri mbaya Alimkaribisha Kakobe akampigia na mizinga. Kakobe akasimama katika uwanja wa pia wa Jabe akusanya watu zaidi ya 2020. Akasema nakuulizeni. Tutaswali, tutaadhini, tutaswali, sikizeni malizi. 
na kuulizeni nyinyi waislamu na nyinyi wa Kristo aliyekufa na aliyekuwa hai nani anaweza akamshirikia mwenzi nyinyi waislamu mnajibu aliyekufa na aliyekuwa hai anayeweza kumshirikia mwenzi nani aliyekuwa hai exactly kakobe akasema mmejibu vizuri sasa hapa tuna wawili tuna Muhammad Kafa na Yesu yuko hai nani anamshirikia mwenzi nyinyi waislamu hameni Muhammad ni maiti amekufa wakutusevu wa sisi ni Yesu haleluya waislam astaghfirullah 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 wallahi wa billahi wa tallahi nimepigiwa simu mimi kwambia ustad tena nimepigiwa na kuna muislamu msikitu wa ibadi kanipigia simu akamwambia ustad uko wapi kaambia shekhe niko da mimi njo nikaambia sina kitu mimi hapa ndani 1500 za kula sina akaniambia nenda kwa fulani nenda kachukue pesa akanipa akanitumia dola 500 dola mia tano nikakata 540 kutoka da mpaka Burundi dola mia nne dola mia nikaacha nyumbani nikasema alisemaje kakobe hapa alisema Ahmad Kafa afai lolote aliyekufa hafai nikaambia haya naomba na mimi nifungie gari na mimi nataka kutangaza nikawaandikia vijana tangazo nikaambia piteni mji mzima semeni Muhammad ndio njia bila Muhammad mtu anakwenda motoni la kwanza ya pili piteni mseme kwamba hakuna Mungu anetangulia kufa akaacha viumbe wake maana gani kwamba Yesu kafa kaacha viumbe leo Ustaz Mazingi atakuwa katika uwanja wa Jabeli basi alifumuka mtu jukwaa aliyotumia yeye nikatumia mimi jukwaa aliyotumia yeye nikatumia mimi nikapanda na mimi sasa lazima pale na mpromoti mtume sallallahu alaihi wasallam Huna njia wewe ya kupata pepo kama unkumpromote mtume wewe. Huna njia, huna. Muhammad is the way. Muhammad ndiye njia. For this time kwa wakati huu. Nikasema nyie wa Kristo, nataka kukuze nyie wa Kristo peke yenu hapa. Wa Kristo wote mkono juu, akaonyesha mkono juu. Nikamwambia Kakobe hapa alisimama kwenye jukwaa hili, akasema aliyekufa na aliyekuwa hai, bora aliyekuwa hai. Alisema kweli ni kweli sio kweli. Wakasema kweli, haleluya. Nikasema sasa naomba wa Kristo pekee yenu mjibu swali hili. Mtume Musa aliyekufa na Kakobe yuko hai. Nani bora? Wakasema Mtume Musa. Nikamwambia aliwadanganya. <laughs> Huyu aliwadanganya. Kuna watu wamekufa ni bora kuliko wanaotembea. Nikatoa mfano nikawaambia, Muhammad lazima atulie bwana. Lazima akae ardhini. Nikawauliza nikatoa mfano. Pamba na chuma kipi kizito? Wakasema chuma nikawauliza chuma uki, uki. nikasema chuma ukikichukua ukikinua ukikitupa juu kinaenda wapi wakasema kinarudi ardhini kwa sababu gani ni kizito nikasema na pamba ukiipuliza inakwenda juu kwa sababu gani ni nyepesi nikamwambia mwacheni Muhammad akae chini kwa sababu Muhammad ni mzito nikapiga 758 kulu ya ayuhan nas inni rasulullahi ilaykum jamia Sema kuambia watu mimi ni mtume kwa watu wote. Nikapiga 15:24. Yesu anasema sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba Israeli. Kwa hiyo Muhammad ni mtume na watu wengi lazima akae chini mwachieni apumzike. Akapanda kafiri mmoja. Akasema Yesu ndio aliyemuumba Allah. Kafiri kapanda anasema Yesu ndio kamuumba Allah. Unasemaje ustadi? Nikasema sijawahi kuona katika maandiko yote mpaka dunia itakuisha. Nikamuuliza Yesu alikuwa mwanaume mwanamke akasema mwanaume. Nikamuuliza wewe mwanaume mwanamke akasema mwanaume. Nikamuuliza wewe umefanana na nani na Yesu? Kwa hiyo wewe na Yesu umeumbwa na nani na Mungu? Nishaua. Daika nne nyingi akapanda kafiri mwingine. Akasema naomba muujiza aliyofanya mtume. Nikapiga Qur'ani 4:23. Korani 4:23 Mmeharamishiwa kuoa mama zenu. Nikamwambia ni muujiza huo kwenye vitabu vyote hakuna. Mtume anatuambia sisi haramu kuoa mama. Nikamuuliza wewe umemwoa mama wako? Akasema hapana, ni muujiza wa Muhammad. Wewe humfuati lakini mafundisho yake umeyafuata, muujiza. Wakapanda 
Warundi wakapanda Warundi 30 kwenye jukwaa. Wakasema ustazi wa Mazinge pale tumekuja makanisa sita yako pale na wachungaji 12. Kwanza acha, kwanza ingiza sisi katika dini tusije tukafa makafiri. Burundi na DVD zipo hapo. Burundi Wallahi Islam Wallahi wa billahi wa tallahi wa islam Kazi ni nzito Ngumu Hii kazi ni nzito Ngumu Yani ina matatizo Hii Na kuombeni wa islam Dua zeni Mwisho Mimi nataku safiri mwisho nishafanya miadhara hapa tumefanya hapa wamesilimu watu saba tononoka tumekuja hapa juzi wamesilimu watu saba tumeenda wapi hapa ukunda wamesilimu watu watatu kazi tumemaliza sisi tunasafiri nimekuja hapa nipate dua dua zenu dua Silaha ya muumini ni dua. Wakati nyinyi mnafanya mchezo wenzenu makafiri sasa hivi wameshashika hatamba. Fungueni TV zote za Kenya Ijumaa na Jumamosi. Jumamosi na Jumapili. Hakuna kipindi kila mtu haleluya. Yesu anamelemeta. Sijui alikufa siku tatu, akafufuka. Sijui nini? Nyinyi matajiri wote nyinyi wa Mombasa nyinyi na pesa zenu mmeshindwa kuweka TV moja ya Mombasa ya kuwa Ijumaa inasoma Qur'ani tu mmeshindwa mtakwenda kumwambia Mungu ni wote ni mmeshindwa Jumamosi ni kwaya Jumapili ni kwaya au naongopa na kuulizeni naongopa kwaya atoe muislamu atoe muislamu 100 wa Mombasa atoe 100 mnapata TV yenu 100 kila Ijumaa Wallahi wa billahi wallahi na kuamini mwezi mmoja mnaweka TV yenu Mombasa television inakuwa kaza kusoma Qur'an kufundisha watoto siji kuvaa watoto sijui nini mimi nimetembea usiku Mombasa nimeona usiku bala nimeona na nyinyi mtakuwa masuli siku ya kiyama lazima kila mchunga ataulizwa mji wenu mtaulizwa mkuu mkiishi vipi nyinyi mnalala usiku mabala mtaulizwa mtaulizwa si mnalaga mapema nyinyi mtaulizwa lazima tuweke vitu ambavyo hawa watoto wetu hawa watakuja kuvilifi angalia leo watoto wa Kiislamu mtoto wa Kiislamu mwangalie anakuta hapa kupigia kitambaa cha Marekani na kupigia fulana kanyoa sijui kama nani unaona bwana anavaa kiatu namba tatu ananunua kiatu namba saba anakata kona kwenye uchochoro kinatangulia kiatu mtu hujamuona <laughs> watoto wa Kiislamu jamani naongopa watoto wa Kiislamu wallahi wa billahi wa bi... wallahi kwanza hii kugomba na sisi wenyewe tu huyu siji anatikisa kidole huyu anakula ubaba tunapoteza muda mimi naona tunapoteza muda tu wallahi siji huyu anafanya hivi siji huyu kuna jamaa mmoja aliniuliza wewe ustaz mbona ufanye hivi nikamuuliza kwani maana yake hivi ni unampiga shetani nikamwambia barabara wewe si unapiga hivi mimi naziwia sasa wewe piga akija huko anarudi unapiga mradi yala katulipe hii haiwezi kutuletea ugomvi eti na hii tunagombana eti ni waislamu ni cha kugombania hiki sio cha kugombania tunagombana kwa kitu gani inama almu'minuna ikhwa kika waislamu wote ni ndugu eh hey, nilikwenda Omani hey, nilialiko Omani nilikuwa katika mji sehemu moja ya Chicago kule Omani kuna sehemu moja inaitwa Chicago sasa nilikuwa nimekaa nikamwambia nyinyi waislamu waarabu watupu nikamwambia nyinyi waarabu waarabu Mungu kujaliani sana nyinyi nyinyi mna fedha na nikisema fedha kila mtu mwenye fedha anajijua mimi ninayo wakatabasamu sana 
Nikaambia sasa mimi nataka vyombo. Kule Afrika na makundi mengi. Akatokea kijana mmoja akaniambia ustadhi. Hivyo vyombo bei gani? Nikaambia hapa sio pesa nyingi kasa basi. Mimi nakualika nyumbani Ijumaa tuje tupate dua. Tukishapata dua, inshallah mimi nitakupatia pesa ya kununua vyombo nikasema inshallah. Akanialika kwake. Na sehemu moja inaitwa Maabeli. Akanialika. Akawaita majirani Waarabu mashaallah. Fika pale akawafahamisha ustaz Mazinge. Kwa hiyo kabla ya kufanya dua kwanza tuwaidhi sasa nikaanza nikaanza kutoa cha nikaanza kumzungumzia Muhammad who is Muhammad Muhammad nani nikaanza kuhadisia Muhammad alikuwa tabia nzuri Muhammad alikuwa na ana, ana, ana mambo yake mazuri Mwenyezi Mungu mpaka anamsifu nikaanza kutoka sasa kwa Kiingereza Muhammad is a philosopher is a businessman is a doctor nikapiga kila kitu sasa wakati naongea kule pembeni kuna kijana mmoja Kiarabu anacheka yani kimtaja Muhammad anafurahi huko anakunywa kahawa yake sasa ni, wakati namaliza nikaambia lakini jamani wakati naongea kuna kijana wetu mmoja alikuwa anacheka kwanza kwanza mimi siwezi kufanya dua mpaka atueleze alikuwa anacheka nini akasema ustaz Mazinge katika watu anempenda mtume mimi wa kwanza alafu mimi mwenyewe jina langu Muhammad sasa ukimtaja Muhammad kama vile namuona ndio natabasamu Alafu nafikiria kitu kimoja siku ya kiyama unajua Muhammad anaweza kuambiwa bwana hebu chagua watu wako na we wa kuingiza yani ile Muhammad ana watu wake aambiwe hebu tafuta watu wa kuingia nao basi yeye hatopata shida atasema tu wajina njoni na mimi nimo ndio kinachonifurahisha eti aende peponi kwa sababu ya jina la Muhammad yani mtu anakuwa na mapenzi anampenda mtu mpaka anachanganyikiwa na lote twengempenda mtume sallallahu alaihi wasallam na tukafuata matendo yake basi wallahi twengefuzu twengefuzu kuna mtu mmoja mmeshawahi kumsikia anaitwa Simba Ulanga nani kishawahi kumsikia Simba Ulanga muhubiri wa kikafiri huyu anasema mtu alioleta ukimwi duniani Muhammad Simba Ulanga wallahi wa billahi niko katika nyumba ya Allah Mtu alioleta ukimi duniani Muhammad Simba Ulanga Shapambana naye sana ubana Na juzi ndio nilimvu nilimaliza kanisani kanialika Simba Wanga kanisani Biashara yake nimemaliza ilibidi kanisa limfukuze Maka niliweka naye hoja akashindwa kujivunja akaweka hoja zote nikavunja zote nikavunja katika hoja hii kwamba Muhammad ameoa kabla hajawa mtume sheria gani iliyofanya aoe nilipiga 33:50 surat al-azab Allah anasema Muhammad tumekuhalalishia wake zako kwa hiyo wake zake ni pamoja na alioa nyuma kwa hiyo kama ingekuwa haram Mungu asingemhalalishia kwa hiyo ilikuwa halali kwa hiyo wale aliwaoa kihalali la kwanza hoja ya pili nikaweka nikamwambia wakristo wote siku ya kiyama wanakwenda motoni kwa sababu wameoa we hoja hiyo unaijua hoja nyinyi mnakwenda motoni kwa sababu mmeoa sisi waislamu tunaoa kwa sababu tunamfuata mtume wetu nyinyi mnamfuata Yesu Yesu alikuwa mwanaume hajaoa nyinyi mnaoa kwa mafundisho ya nani kama sio waislamu kanisa limemfukuza nikaambia wewe ondoka kanisa litafungwa na wallahi nitaka kulifunga siku mbili ninawaumini zaidi ya 1015 kanisa mimi hata ukiniletea makafiri 40 nawaweza nawaweza tena dakika kumi na wanyamazisha kabisa kwa nyinyi hawa wapi islam Mwenyezi Mungu anasema muislam ni mtu hatari bwana wewe ukihifadhi hiki anahifadhi hiki lakini kwa makafiri Allah anasema inna fi khalqi samawati wal ard wa ihtilafi al-layl wa an-nahar la ayati li ul albab wa islam wote Allah ametusifu tuna akili lakini makafiri akili hawana 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 na wao ndio watatusababishia waislamu tukose radhi za Allah makafiri stare zao tunaziiga tabia zao tunakwenda nazo yani kila kitu kila kitu 
Siku moja nilikuwa msikiti mmoja Blackburn Uingereza Blackburn naingia salat al-fajr na kule kuna baridi nilikuwa kila siku naamshwa baridi sasa wakati nimeingia nimekuta muislamu aliyesilimu anasoma Qur'an wallahi wa islam siku amini nimejua huyu kama sio maka au madina blackburn ina misikiti hamsini blackburn kule kuna wahindi kuna wa indonesia yani ule mji mpa yani unamkuta mzungu ana silimu analala kiislamu anakula kiislamu anaongea kiislamu anacheka kiislamu yani kila kitu kila kitu Allah anasema kwa kumalizia subhanahu wa ta'ala anasema idha jaa nasrullah wal fatah wa ra'ayta an-nas yadkhuluna fi din Allah yafwajan fasabbih bihamd rabbika wastaghfiruhu innahu kana tawab ndugu zangu nikwambieni ibada ya kwanza aliyoifanya mtume ni mihadhara mihadhara kuwalingania watu watoke kwenye ukafiri ndio ibada ya kwanza kuswali imekuja baada ya miaka kadhaa ameshapata wafuasi ndio mtume akakabidhiwa swala lakini ibada ya kwanza kuliwangania watu kulu huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalit wa lam yulad wa lam yakul lahu ndio kazi tunayofanya sisi ndugu zangu fanya utakavyofanya tulani utakavyo tulani sisi hatuangalii tunaangalia nini Allah amesema kazi ya kwanza kabisa mtume akafanya mihadhara mihadhara kuwalingania watu kuingia katika dini na watu wa kwanza kuleta muhadhara Mombasa sisi mmekuja hapa mimi nilikuwa mwaka 96 kama 92 au 96 tumefanya mihadhara tukaenda sisi shangamwe tononoka siji wapi kongoea siji wapi kilifi kote tukaacha watu wa Misri na 340 Tukiwaulizeni wale waislamu wako wapi? Tukiwaulizeni sasa hivi wako wapi? Wako wapi? Wako wapi? 340. Wallahi hapa Mombasa 340. Wako wapi? Sasa kwa taarifa yenu. Sikilizeni. Taarifa yenu sasa. Sisi kazi tunafanya inachobaki ni nyingi. Haendi mtu peponi wala haendi motoni mpaka ulizwe mambo mane Umeyatimiza Allah anakuambia nini? Mali yako, umbi wako, elimu yako na mambo mengine. Yakiwa yamethibitika kwenda peponi. Kama hayathibitika mtume anasema pepo hakuna na mtume hawezi kuwa muongo hata siku moja. Jamani kweli si kweli? Kweli. Mwisho kabla ya kuadhini ndugu zanguni nataka niwaombeni kitu kimoja hajanituma imamu haya mimi mwenyewe kuna bwana mmoja wallahi amenipatia pesa alhamdulillah nimenunua vyombo mike na vitu vingine vidogo vidogo katika safari yangu mimi kwa taarifa yenu Mungu amenijalia kuongea lakini hakunijalia utajiri na ndivyo inavyokuwa na Mungu kuwaumba watu matajiri na kuwapa watu kipato alikuwa na maana yake kwamba tajiri hawezi kuzunguka vijijini kufanya miadhara akaambia nakupa mali lakini nitakuja nikuhoji siku ya kiyama hii mali uliipata vipi ukaitoa vipi Allah ndivyo alivyo fanya utakavyofanya jenga utakavyojenga endesha gari utakaoendesha kila kitu fanya utakavyofanya lakini utakuja kuacha mali yako ndio inaweza kuwa sababu ya kukupeleka motoni kama ukuitumia vilivyo Huyu kijana kuna mmoja mtoto mmoja Kanumba kafa juzi hapo Kanumba kafa juzi yule mtoto alinifata mimi Kanumba yule nikamwambia wewe Kanumba wewe 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 Kanumba wewe una kipaji Iki kipaji chako ungekuwa Muislamu ungepata thawabu nyingi sana Yule juzi kafa Kafa juzi unajua kafa kafa kaagiza gari new model kutoka Japan yeye na mdogo wake Ray siku nne gari imeingia hajakabidhiwa gari kafa kafa sio kafa yeye na kuna watu wengine sita 
wamekufa kwa sababu kanumba kafa Siji mnanielewa eh kuna watu wamezimia na wao wamekufa kwa sababu kanumba kafa nani alilazimia kwa kufa Muhammad nani na kuulizeni nani alishazimia tu kwa, kwa kufikia kifo cha Muhammad na yeye akazimia nani mtu yuko tayari Mombasa ashikane shati mtu Manchester na Arsenal zinacheza Uingereza Manchester na Arsenal watu wanapiga na Mombasa wanashikana Manchester United haina Muislamu hata mmoja mtu anatoa chozi kwa nini Manchester imefungwa kwa nini mtu yuko tayari anakupangia listi namba moja, mbili, tatu, nne anaweka na reserve anaweka na mishahara yao nyumba wanazokaa mpaka mikataba yao mtu anajua Muislamu lakini mwambie nitajie maswaba kumi wa mtume hajui mtajie maswaba kumi wa mtume hajui kama mtu kama mnabisha hapa tutoe mtihani maswaba kumi wa mtume mtu hapa hajui anakwambia huyu runi huyo ile nywele yake yale mafuta anayotumia bei gani akienda saluni anakutajia iko pale London Five Street anakutajia mtaa anaangalia kwenye Google kwenye kompyuta anaangalia anayajua mafuta na upaka runi anayajua muulize wewe wewe unayajua haya mafuta haya anayopaka runi sasa nataka tukuulize wewe 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 we. mtume ametuhusia mambo mangapi mtu anatakiwa afanye kabla hajaswali hajui hivi ni waislamu sijui mnanielewa ustadhi namaliza namaliza sasa hivi Isha haina matatizo. Hata tukifika saa sita haina matatizo. Haina matatizo Isha. Naji wa Mombasa tuko na wasomi. Sasa kama mtu anabisha sema uongo. Usiwe na haraka Isha. Na wapa vitu anawamalizia malizia. Tunataka ku Sasa nataka nikuhusieni Waislamu. Kwanza kupendana. Waislamu wa Mombasa. Tuko pamoja. Ukiona Muislamu wetu anajanyaso sawa. La pili kundi ana tu. La tatu kujitolea mali ya nafsi katika kupigania dini yao. Allah atufanyie wepesi sisi na watoto wetu akatuingize katika pepo yake. Kwa kumalizia kabisa Sheikh naona hapa anataka kuadhimini tu swali nilikuwa na kuombea kila aliyekuja huko Islam mimi nasafiri. Nataka sana kazi. Naomba ongeze wewe watatu nasema naanza. Anijui njia zangu. Akasema hilo aliwezekana. Kwani wewe utadhi gani? kabla ni tu ustaz mazi akasema ushindo kwa jina la Yesu <laughs> ananiambia nishinde kwa jina la Yesu na sasa hivi sitaki kuona na fumba macho nikifungua ondoka basi <laughs> kufunga macho nishapiga pili tayari sio ndo waislamu tusome kila siku moja tumpokeshe hapo Bismillahirrahmanirrahim. <tos> Tunafanya kazi yako kwa ajili ya Uislamu. Tunakuomba ya Rabbi upokee ibada zetu. Upokee toba zetu. Tunakuomba ya Rabbi kila aliyekosea Rabbi usamehe makosa yake. Tunakuomba ya Rabbi mwenye kipato chake ya Rabbi arejee atoe kwa ajili yako. Ya Rabbi tunakuomba uje mara bi ya Rabbi waondolee mara bi ya Rabbi. Tunakuomba ya Rabbi ndugu zetu, baba zetu, shangazi zetu, wadogo zetu, dada zetu, wakwe zetu, ndugu zetu wote waliyekufa ya Rabbi walitangulia mbele za haki ya rabbi makaburi yafanye ni viwanja katika viwanja vya pepo ya rabbi tunakuomba uwasamehe makosa yao ya rabbi tunakuomba uwasamehe makosa yao na ndugu zetu waliokuwa hospitali ya rabbi dawa wanazopata ya rabbi si watibu ya rabbi wapone wafanye kuabudu ya rabbi na sisi ya rabbi tunaitaka kufanya ibada ya rabbi tupe afya ya rabbi tusimame tufanye ibada kwa ajili yao وعفوا وغفر لنا ورحمنا أنت مولانا فانصرنا على القابل الكافرين
ربنا يوفق المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات على حياه منهم واموات برحمتك يا رحمة رحمين وصل الله على سيدنا خلقه محمد نبيه الامي وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله